హాయ్ హలో అందరికి నమస్కారం ఈ సెషన్ లో ప్రాపర్టీస్ గురించి తెలుసుకున్నాం సో ప్రాపర్టీస్ అనేవి మనం దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే మనం క్లాస్ లో నార్మల్ గా కొన్ని కొన్ని ఫీల్డ్స్ ని మనం డిక్లేర్ చేస్తూ ఉంటాం క్లాస్ లో వచ్చేసి కొన్ని వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేస్తాం అలాగే మెథడ్స్ ఇలా డిక్లేర్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఈ క్లాస్ లో మనం డిక్లేర్ చేసిన వేరియబుల్స్ ని విత్ ఇన్ ది క్లాస్ మనం యాక్సెస్ చేసుకుంటాం అలాగే అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది క్లాస్ కనుక మనం యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే విత్ ఇన్ ది క్లాస్ మనం యాక్సెస్ చేసుకుంటాం అలాగే అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది క్లాస్ కనుక మనం యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే ఈ ప్రాపర్టీస్ అనేవి మనకి చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి అనమాట రైట్ అండ్ ఈ ప్రాపర్టీస్ మనం టూ టైప్స్ లో డిఫైన్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే వేరియబుల్స్ ని మనం డిక్లేర్ చేసినప్పుడు రైట్ అంటే డేటాని స్టోర్ చేయడానికి వేరియబుల్స్ అని డిక్లేర్ చేస్తాం కదా సో ఇవి పబ్లిక్ లో డిఫైన్ చేస్తాం అలాగే ప్రైవేట్ లో కూడా డిఫైన్ చేస్తాం సో పబ్లిక్ లో డిఫైన్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే వాటిని మనకి యాక్సెస్ చేసుకున్న రైట్ ఉంటుంది అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది క్లాస్ మనం యాక్సెస్ చేసుకుంటాం అలాగే ప్రైవేట్ గా డిక్లేర్ చేస్తే వాటిని మనం బయట అంటే అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది క్లాస్ మనం యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే మనం ప్రాపర్టీస్ అనేవి మనం వాటికి డిఫైన్ చేయాలన్నమాట రైట్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి డిఫైన్ చేయాలి సో ఈ ప్రాపర్టీస్ అంటే ఏంటి రైట్ సో ప్రాపర్టీస్ అంటే మెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ అంటే అంటే క్లాసెస్ కు సంబంధించిన మెంబర్స్ ఇవి కూడా అండ్ దీనిలో మనం సెట్ అండ్ గెట్ సెట్ అండ్ గెట్ అనే ప్రాపర్టీస్ మనం యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో ఇవి ఏం చేస్తామంటే ఈ క్లాస్ యొక్క డేటా ఫీల్డ్ నుంచి డేటాని అంటే డేటాని ఎక్సెంజ్ చేయడానికి అలాగే రిటర్న్ చేసుకోవడానికి దట్ మీన్స్ వాల్యూస్ ని సెట్ చేయడానికి అలాగే గెట్ చేసుకోవడానికి మనం యూజ్ చేస్తాం సో క్లాస్ యొక్క డేటా ఫీల్డ్స్ దట్ మీన్స్ క్లాస్ లో ఉన్న వేరియబుల్స్ ఏదైతే ఉంటాయో వాటికి వాల్యూస్ ని అసైన్ చేయడానికి అలాగే వాల్యూస్ ని మనం రిట్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఈ సెట్ అండ్ గెట్ మెథడ్స్ అనేవి మనం ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే దీనిలో ఈ ప్రాపర్టీస్ లో సెట్ అండ్ గెట్ మెథడ్స్ యూజ్ చేస్తాం కదా సో దీనిలో మనం ఇచ్చే వాల్యూని అంటే డేటా ఏదైతే ఉంటుందో ఆ డేటాని మనం స్టోర్ చేయం సో ఈ గెట్ అండ్ సెట్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ వాల్యూస్ ని స్టోర్ చేయడానికి కాదు జస్ట్ ఇవి ఏం చేస్తాయంటే గెట్ అండ్ సెట్ మెథడ్స్ అనేవి పర్టికులర్ వేరియబుల్స్ ఏదైతే ఉంటాయో వాటికి డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం జస్ట్ ఒక ఇంటర్ఫేస్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది అంతే అనమాట అండ్ దీనిలోనే ప్రాపర్టీస్ డేటా అనేది మనకి ఇక్కడ స్టోర్ అనేది అవదు అలాగే ఇక్కడ మనం పబ్లిక్ అని చెప్పి ఎప్పుడైతే యూజ్ చేస్తూ ఉంటామో డేటా మెంబర్స్ సో వాటికి వాటిని మనం స్పెషల్ మెంబర్స్ అంటాం సో వాటిని మనం యాక్సెసర్స్ అంటాం యాక్సెసర్స్ సో యాక్సెసర్స్ అనేది మనకి ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి అంటే టూ టైప్స్ ఆఫ్ యాక్సెసర్స్ సో సెట్ యాక్సెసర్ అలాగే గెట్ యాక్సెసర్ రైట్ సెట్ యాక్సెసర్ అండ్ గెట్ యాక్సెసర్ అంటాం సో వాట్ ఈస్ సెట్ యాక్సెసర్ సో సెట్ యాక్సెసర్ అనేది ఏంటంటే వాల్యూని అసైన్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం సో సెట్ చేస్తుంది దట్ మీన్స్ సెట్ యాక్సెసర్ ఈజ్ యూజ్ టు సెట్ ది డేటా ఇన్ టు డేటా ఫీల్డ్ సో డేటా ఫీల్డ్ ఏదైతే ఉంటుందో మనకి ఇక్కడ వేరియబుల్ అనేది దానిలోకి వాల్యూని అసైన్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం అలాగే ఈ సెట్ యాక్సెసర్ లో మనకి ఒక ఫిక్స్డ్ నేమ్ అనేది ఉంటుంది వాల్యూని అసైన్ చేయడానికి దాన్ని మనం వాల్యూ అని తీసుకుంటాం అనమాట రైట్ దీన్ని మనం వాల్యూ అని చెప్పి తీసుకుంటాం అలాగే గెట్ యాక్సెసర్ లో వచ్చే పాటికి మనం ఆల్రెడీ డేటా ఫీల్డ్ లో ఉన్న డేటా ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని గెట్ చేసుకోవడానికి మనం గెట్ యాక్సెసర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం సో దీనిలో వచ్చేసి ఎలా ఇస్తామంటే సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే గెట్ రిటర్న్ వేరియబుల్ నేమ్ వేరియబుల్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో 
ఆ వేరియబుల్ నేమ్ గెట్ చేసుకుంటాం అలాగే సెట్ ప్రాపర్టీస్ లో ఎలా వస్తుందంటే వేరియబుల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వేరియబుల్ నేమ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఇస్తాము అండ్ వాల్యూ అని ఇస్తాము అనమాట వాల్యూ సో వాల్యూ అనేది ఒక డిఫాల్ట్ వేరియబుల్ నేమ్ ఉంటుంది సో ఫిక్స్డ్ నేమ్ అనమాట అది ఆ నేమ్ ని మనం అలా ఇస్తాం అండ్ అలాగే ఈ ప్రాపర్టీస్ అనేవి గెట్ అండ్ సెట్ అనే ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటికి ఫోర్ టైప్స్ ఉంటాయి అనమాట దీనిలో దీనిలో ఫోర్ టైప్స్ ఉంటాయి సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి రీడ్ ఓన్లీ అలాగే రైట్ ఓన్లీ రీడ్ అండ్ రైట్ అలాగే ఆటో ఇంప్లిమెంట్ ప్రాపర్టీ రైట్ సో ఫస్ట్ వన్ రీడ్ ఓన్లీ ప్రాపర్టీ సో దట్ మీన్స్ ఏంటంటే మనం రీడ్ చేస్తున్నాం దట్ మీన్స్ ఏంటి గెట్ చేసుకుంటున్నాం వాల్యూని సో ఎప్పుడైతే మనం వేరేబుల్ నుంచి వాల్యూని గెట్ చేసుకుంటున్నామో సో దానికి దాన్ని మనం ఈ రోడ్ రీడ్ ఓన్లీ ప్రాపర్టీ అంటాం దాని సింటాక్స్ వచ్చేసి ఎలా ఉంటుంది అంటే యాక్సెస్ మాడిఫైర్ దట్ మీన్స్ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ ఎలాక్సమ్ అండ్ డేటా టైప్ డేటా టైప్ అండ్ అలాగే ఇక్కడ ప్రాపర్టీ నేమ్ ప్రాపర్టీ నేమ్ సమ్ ప్రాపర్టీ నేమ్ గెట్ అలాగే రిటర్న్ డేటా ఫీల్డ్ నేమ్ దట్ మీన్స్ వేరియబుల్ నేమ్ అనేది ఇస్తాం ఇక్కడ అండ్ నెక్స్ట్ రైట్ ఓన్లీ ప్రాపర్టీ దట్ మీన్స్ ఇదేంటంటే వాల్యూని మనం సెట్ చేస్తున్నాం సో పర్టికులర్ వేరియబుల్ కి వాల్యూని మనం సెట్ చేస్తున్నాం అనమాట సో దీని సింటాక్స్ కూడా మనకి యాక్సెస్ మాడిఫైర్ ఏదైతే ఉందో అది ఇస్తున్నాం అలాగే డేటా టైప్ నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ నేమ్ ఏదైతే ఉందో అది ఇచ్చి సెట్ డేటా ఫీల్డ్ అంటే వేరియబుల్ ఈక్వల్స్ టు వాల్యూ వాల్యూని మనం ఇక్కడ ఎస్కెన్ చేస్తాం అలాగే రీడ్ అండ్ రైట్ ప్రాపర్టీ వచ్చేసి జస్ట్ మనం గెట్ ఇస్తాము గెట్ ప్రాపర్టీస్ ఇస్తాం అలాగే సెట్ ప్రాపర్టీస్ ఇస్తాం అంటే వాల్యూని అసైన్ చేస్తాము సెట్ ప్రాపర్టీలో అలాగే వాల్యూని గెట్ చేసుకుంటాం కూడా సో ఇవన్నీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చూద్దాం మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో ఇక్కడ చూడండి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంది అనమాట సో యాక్సెస్ మాడిఫై డేటా టైప్ ప్రాపర్టీ నేమ్ సో జాత గమనించండి ప్రాపర్టీ నేమ్ అలాగే సెట్ డేటా ఫీల్డ్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు వాల్యూ గెట్ రిటర్న్ డేటా ఫీల్డ్ సో ఇక్కడ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో ఇది ఒక క్లాస్ కదా సో నేను ఈ క్లాస్ కాకుండా విడిగా నేను ఒక క్లాస్ అనేది నేను క్రియేట్ చేసుకుంటాను క్లాస్ ఎంప్లాయ్ అని చెప్పేసి నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను కొన్ని ప్రాపర్టీస్ డిక్లేర్ చేస్తున్నా ప్రైవేట్ ఇంట్ సమ్ ఈఎంపి ఐడి సో ఈ వేరేబుల్ నేను సపరేట్ గా తీసుకున్నాను అలాగే ప్రైవేట్ స్ట్రింగ్ ప్రైవేట్ స్ట్రింగ్ మనకు సో ఇది వచ్చేసి మనకి ప్రాపర్టీ నేమ్ రైట్ ఇది వచ్చేసి మనకి ప్రాపర్టీ నేమ్ అండ్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే వీటికి ఇవి ప్రైవేట్ కదా వేరియబుల్స్ వీటికి గెట్ అండ్ సెట్ ప్రాపర్టీస్ ని మనం ఇక్కడ సెట్ చేస్తున్నాం సో గెట్ అండ్ సెట్ ప్రాపర్టీస్ సెట్ చేసేటప్పుడు మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా మనకి పబ్లిక్ గా ఉండాలి పబ్లిక్ టైప్ యాక్సెస్ మాడిఫై అండ్ వేరియబుల్ నేమ్ కదా నెక్స్ట్ ఈ ప్రాపర్టీస్ మనం డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు ఒక సింటాక్స్ ఉంది ఒకసారి చూద్దాం యాక్సెస్ మాడిఫైర్స్ అండ్ అలాగే డేటా టైప్ అలాగే ప్రాపర్టీ నే రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి గెట్ అండ్ సెట్ వస్తుంది ఫస్ట్ సెట్ వస్తుంది అలాగే గెట్ వస్తుంది కదా సో చూద్దాం పబ్లిక్ ఇంట్ డేటా టైప్ ఇచ్చాం ఇక్కడ సో యాక్సెస్ మాడిఫైయర్స్ యాక్సెస్ మాడిఫైయర్స్ డేటా టైప్ సో ప్రాపర్టీ నేమ్ సో ఫస్ట్ దానికి మనం ఇక్కడ రాస్తున్నాం సో ప్రాపర్టీ నేమ్ ఈఎంపి ఐడి ఈఎంపి ఐడి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇక్కడ వాల్యూస్ ని మనం సెట్ చేస్తున్నాం సో వాల్యూని సెట్ చేస్తున్నాం 
దేనికి సెట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ వాల్యూ ఇక్కడ ఈఎంపి ఐడిలోకి ఇది ఏం తీసుకుంటాం మనం ఇక్కడ సో ఈఎంపి ఐడి ఈక్వల్స్ టు వాల్యూ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ ఉంటుంది అని చెప్పి తీసుకుంటున్నాం కదా ఇక్కడ సెట్ ప్రాపర్టీస్ చేయాలి అండ్ ఈఎంపి ఐడి సెట్ రైట్ ఈఎంపి ఐడి ఈక్వల్స్ టు వాల్యూ అలాగే గెట్ ప్రాపర్టీ సో దీనిలో మనం ఏం చేయాలి గెట్ ప్రాపర్టీలో రిటర్న్ చేస్తున్నాం రిటర్న్ క్లియర్ సో చూడండి అంటే ఏం చేసాం మనం ఆల్రెడీ ప్రైవేట్ వేరియబుల్ ఒకటి మనం ఇక్కడ డిక్లేర్ ఇచ్చాం ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ ఇక్కడ ఇచ్చాము అండ్ దీనికి నేను గెట్ అండ్ సెట్ మెథడ్ అనేది నేను ఇక్కడ చేస్తాను సో ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఈ ప్రాపర్టీకి వాల్యూ నేమ్ వాల్యూ అనేది ఇస్తాం సో సెట్ లో మనకి వాల్యూని అసైన్ చేయడానికి బై డిఫాల్ట్ గా మనకి వాల్యూ అని ఒక మెథడ్ ఉంటుంది ఒక క్యూవర్డ్ ఉంటుంది సో ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం దీని గురించి అలాగే సెకండ్ థింగ్ నేమ్ కి ఇద్దాం సో ఇది పబ్లిక్ అయి ఉండాలి డేటా టైప్ వచ్చేసి స్ట్రింగ్ అలాగే నేను నేమ్ అని తీసుకుంటాను ఇక్కడ సో నెక్స్ట్ మనం సెట్ చేసిన సెట్ నేమ్ సో నేమ్ కదా సో నేమ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వాల్యూ రైట్ అలాగే గెట్ మెథడ్ సో గెట్ రిటర్న్ నేమ్ సో నేమ్ నేను ఇక్కడ రిటర్న్ చేస్తున్నాను సో టూ ప్రాపర్టీస్ ని ఇక్కడ క్రియేట్ చేశాను కదా సో చూద్దాం సో ఇది వచ్చేసి నాకు ఒక క్లాస్ క్లాస్ ఈఎంపి అనే క్లాస్ ఇది వచ్చేసి ప్రోగ్రామ్ సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ వాల్యూస్ నేను యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే చూద్దాం పైన క్లాస్ కి నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి సో ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకున్నాను సో వాల్యూస్ ని అసైన్ చేయాలంటే ఆబ్జెక్ట్ డాట్ సో చూడండి ఇక్కడ ఎంప్లాయీ ఐడి నేమ్ వచ్చినాయి కదా ఎంప్లాయీ ఐడి అండ్ నేమ్ సో ఎంప్లాయీ ఐడి ఈక్వల్స్ టు నాట్ వన్ రైట్ అలాగే ఏం డాట్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో సో వాల్యూ అనేది లెస్ సో కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ సో వాల్యూస్ నేను ఇక్కడ ఎంప్లాయీ ఐడి ఎంపి డాట్ నేమ్ సో దట్ మీన్స్ చూడండి ఇక్కడ ఏం చేసాం మనం ఇవి పబ్లిక్ ప్రాపర్టీస్ సారీ ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీస్ ఇది ఈఎంపి అనే క్లాస్ లో మనం డిఫైన్ చేసాం బట్ వీటిని మనం యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతున్నాం అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్ సో ఈ క్లాస్ కి బయట మనం యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతున్నాం ప్రైవేట్ మెంబర్స్ ని రైట్ అంటే ఇంకొక క్లాస్ లో మనం ఈ ప్రాపర్టీస్ ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో అదర్ క్లాస్ కి సంబంధించి ఆ క్లాస్ ప్రాపర్టీస్ మనం ఇక్కడ యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతున్నాం యూజింగ్ ప్రాపర్టీస్ సో చూడండి వాల్యూ అనేది వచ్చింది కదా ఇక్కడ సో ఇది వచ్చేసి రీడ్ అండ్ రైట్ ప్రాపర్టీస్ సో మనకి ఎన్ని ప్రాపర్టీస్ అనుకున్నాం రీడ్ ఓన్లీ రైట్ ఓన్లీ రీడ్ అండ్ రైట్ అండ్ ఆటోమేటిక్ సో చూద్దాం ఇది రీడ్ అండ్ రైట్ అలాగే రీడ్ ఓన్లీ అలాగే రైట్ ఓన్లీ ప్రాపర్టీ కూడా చూద్దాం సో ఇక్కడ చూడండి ప్రోగ్రామ్ అనేది సో దీనిలో వచ్చేసి సో ప్రాపర్టీస్ ని డిక్లేర్ చేశారు అండ్ దాన్ని సపోజ్ దీనికి నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ కామ రిజల్ట్ అని తీసుకుంటాను నేను ఇక్కడ నెంబర్ టూ అలాగే రిజల్ట్ సో ఇవన్నీ ఏం లేదు తీసేస్తున్నాను ఇక్కడ చూడండి
public int so set number one so properties so set it's just a set just number one number one equals to value so just a value in matra mesna and again public int set number two the choice is just a man key set property matra me next number two is equals to value and next output another man key then look around the result look around the so you know just man result man get this on top you could have values me you got a set number one number two look at your values and pass this on like a public int so get result so the lot just say get chase control so get chase control means return result so result and you know get chase control and next you can now you can make this task so public void addition mother so the lot just say result equals to two I love you two mother this one addition and subtraction so result is equals to number one minus number two that's it so two methods this one so you put the ikra so we take values manam pass the alka but even i'm run time low program me under main method so main method you could turn a employee in the class so then the object creates other next one so number one number two go values and investment channel right so you can manage at the moment first one of a real chase so open channel first to console dot right line enter values so values enter chain minus now we got so first one not just see then you put then look this quality dot set number one property so set number one equals to you have chosen up in diesel type property so int dot pass so passing just one and console dot relay console dot relay along a m dot set number two equals to same int dot pass console dot relay right so you could have you don't need to look at values and you know access is going to be input a that is on our values and in a cool properties look at us and next to initially operations so you can object and object dot operation into first one add so add method right so add method so add method execute and the result and the emotion in the end you can print here so console dot right line addition is so in the class now could call some entity employee dot evaluate call up employee don't get 
result right so result anedi kada na kavalsindi ikkada iterate enter dot get result and alage employee em object dot um, subtraction so method call this and same alage ikkada kuda so subtraction is em dot get result right of sir run chest to the so enter values first value 30 and second value which is some 10 values is now such as the addition is equals to 40 and the subtraction which is 20 so output of chin kada second in inches and children the number one number two with it only you want to key just set chis and it can be it right only property and if a children day get result on a day monkey read only property right so write only property and read only property see and next one so you properties will add on this internet of such a thought so fields and a variables and a way that i'm create just to know more are the monkey could abstraction and a private chasing that means intent of first variables and a way uh, data fields are the one that means variables and a man create chase in Taravata Mali what man implement and a chase or a chase right next one variables man key is security and a good bunch of private chase and then they direct them on a values and they direct to the data and a message it later so get and set properties is just now and along a in case I could have values in man Pass chase it up to in case I then a mistake stay right and the data name store chase it up to you get set properties you say say value in one of the it up to is then a mistake on the gun come on immediately when he well it is right well it is a cheap is Next one, you could see one key points on I got out such of them. So default accessibility modifier and intent access is and a monkey set and get properties on the methods. So what you cut default access modifier internet to them. So default access modifier and the one key you get and set key either within the end day. Right, get and set eleven. So VT access modifier intent particular variable key mano ekadate values ni as in chase no more like a get chase kun no more akada a property of accessibility to the end and access modifier and a day they don't end up a property of access modifier they don't end up so as a Okay, get can set the kind of property of access modifier and the other to them ID by default. Right. So by default, I got one coach. See, he set time get in a motion and the property of modifier and the by default. He set and get the access modifier out on the along a monkey symmetric and is it a symmetric access of center into them. So symmetric and Asymmetric accesses and a you put it on a car man I'm already pain a get set by the slow uh, default accessibility and a day they don't the default modifier and a day they don't do that means property of access modifier next to set to get your commander circuit access modifier and either and do same on the end of the Danny man up symmetric accessor and all again you can cut different only and quantity than the asymmetric access right that means it and a property of access modifier a like a set or get your access modifier and a market different county than a asymmetric access and tournament so you can that you look example in the public inch employee ID the protected set employee ID value get a written employee ID. right so Elon but you could see the asymmetric access that means intent employee idea 
యాక్సెస్ మాడిఫైయర్ అనేది పబ్లిక్ ఉంది బట్ ఇక్కడ మెథడ్ లో మాత్రం మనకి ప్రొటెక్టెడ్ ఉంది రైట్ సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే ఇంతకు ముందు మనం గెట్ సెట్ మెథడ్స్ ని రైట్ ఓన్లీ అలాగే రీడ్ ఓన్లీ రాసాం కదా అలాగే దీనిలో మనం రీడ్ ఓన్లీ ప్రాపర్టీ కూడా ఇండివిజువల్ గా మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఈ ఎసెమెట్రిక్ యాక్సెస్ ద్వారా జరుగుతుంది అది ఎలా అంటే గెట్ యొక్క ప్రాపర్టీ గెట్ ప్రాపర్టీ యొక్క యాక్సెస్ మాడిఫైయర్ అనేది ప్రాపర్టీ నేమ్ యొక్క యాక్సెస్ మాడిఫైయర్ ఉంటుంది బట్ ఇక్కడ సెట్ మాత్రం మనకి ఇలా ప్రైవేట్ కానీ ప్రొటెక్టెడ్ కానీ ఇలా ఉంటే ఇవి రీడ్ అవ్వవు కదా ప్రైవేట్ ఉంటే రైట్ అంటే ఇసెమిట్రిక్ అనమాట సో ఇలా ఉంటే కనుక ఇవి మనకి రీడ్ అవ్వవు అలాంటప్పుడు ఈ గెట్ అనేది ఇదొక్కటి మాత్రమే రీడ్ అవుతుంది మనకి సో అలాగే రైట్ ఓన్లీ ప్రాపర్టీ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు సో రైట్ ఓన్లీ ప్రాపర్టీ అనేది ఇలా కూడా అంటే గెట్ సెట్ మెథడ్ అనేది గెట్ అనేది ఇచ్చినా కానీ మనం ఇక్కడ రైట్ ఓన్లీ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం గెట్ మెథడ్ కి యాక్సెస్ మాడిఫైయర్ అనేది ప్రైవేట్ ఇస్తున్నాం అనమాట ఇక్కడ నెక్స్ట్ వన్ మనం ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నట్లు రీడ్ ఓన్లీ రైట్ ఓన్లీ రీడ్ అండ్ రైట్ రెండు చూసాం లాస్ట్ వన్ ఇంకోటి ఉంది ఆటో ఇంప్లిమెంటెడ్ ప్రాపర్టీ అంటాం రైట్ సో ఆటో ఇంప్లిమెంటెడ్ ప్రాపర్టీలో ఏం చేస్తామంటే ఇక చూడండి ఆటో ఇంప్లిమెంట్ ప్రాపర్టీలో డైరెక్ట్ గా ఇలాగా మనం పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఫైర్ అని చెప్పి యాక్సెస్ మాడిఫైర్తో డిఫైన్ అనేది చేసేస్తాం దట్ మీన్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చూద్దాం చూడండి సో ఇలా ఇవ్వకుండా పబ్లిక్ ఇంట్ ఎంపిఐడి అండ్ గెట్ అండ్ సెట్ మెథడ్స్ డైరెక్ట్ గా ఇలా చేస్తాం మనం పబ్లిక్ ఇంట్ ఎంప్లాయ్ గెట్ అండ్ సెట్ మెథడ్స్ అలాగే పబ్లిక్ string name get and set it so it means directly let us some alage ikkada manikinta evals necessity untadu just akkada ee properties ni access cheskovali ante outside of the class so object anedi create cheskovali inti dot employee id is equals to some value alage name equals to some రైట్ చేసుకునేటప్పుడు ఎంప్లాయీ ఐడి నేమ్ రైట్ సో డైరెక్ట్ గా మనం ఇలా వీటిని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు చూడండి ఎంటర్ వాల్యూ సో ఇక్కడ కన్సోల్ ఉంది చూడండి వాల్యూ అనేది వచ్చింది మనకి ఇది వచ్చేసి మనకి ఆటో ఇంప్లిమెంటెడ్ ప్రాపర్టీ అంటాం మనం సో మొత్తం ఫోర్ టైప్స్ మనం కవర్ చేసాం అండ్ నెక్స్ట్ దీంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే ఒకసారి చూద్దాం సో ఐడి వాల్యూని మనం నెగిటివ్ వాల్యూ ఇవ్వకూడదు ఫస్ట్ థింగ్ సపోజ్ మనం ఇక్కడ ఐడి అనేది ఇస్తున్నాం అనుకోండి ఫస్ట్ సో దానిలో వాల్యూస్ సెన్ చేసేటప్పుడు మస్ట్ అండ్ షుడ్గా అది నాన్ నెగిటివ్ నెంబర్ అయి ఉండాలి అలాగే నేమ్ అనేది ఏదైతే ఇస్తున్నామో అంటే మనం అక్కడ స్ట్రింగ్ నేమ్ అని చెప్పి ఇలా ఇస్తున్నాం కదా సో అది వచ్చేసి నల్ అవ్వకూడదు ఫస్ట్ వన్ నల్ నల్తో సెట్ చేయకూడదు సో గెట్ సెట్ ప్రాపర్టీస్లో నేను చెప్తుంది గెట్ సెట్ ప్రాపర్టీస్లో మనం ఏదైతే పబ్లిక్ ఫీల్డ్స్ అయితే ఉంటాయి వాటికి నెగిటివ్ వాల్యూస్ అనేది అసైన్ చేయకూడదు అలాగే స్ట్రింగ్ ఫామ్ స్ట్రింగ్ ఉన్న స్ట్రింగ్స్ ఉంటాయి కదా దాంట్లో నెల్ వాల్యూ అనేది అసైన్ చేయకూడదు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ అండ్ అలాగే వీటిలో మన స్టూడెంట్ నేమ్స్ కానీ ఇలా ఏదైనా కొన్ని వాల్యూస్ కనుక మిస్ అయితే కనుక మనకి రిటర్న్ లో నో నేమ్ అని చెప్పేసి అలా ఇస్తున్న పాస్ మార్క్ అనేది మనం ఎడిట్ చేయటానికి ఉండకూడదు అంటే జస్ట్ మనం రీడ్ అనే ప్రాపర్టీ మాత్రమే ఇస్తాం అనమాట అంటే 
దాంట్లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట ఇవి సో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది అండ్ అలాగే సమ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో మనం ఈ ప్రాపర్టీస్ అనేవి యూస్ చేయనివి కొన్ని ఉంటాయి సో దాంట్లో మనం ఏం చేస్తామంటే గెటర్ అండ్ సెటర్ అండ్ మెథడ్స్ అనేవి మనం యూజ్ చేస్తాం ఎందుకంటే ఈ ఫీల్డ్స్ అంటే వేరియబుల్స్ అయితే ఏదైతే ఉంటే వాటిని మనం ఎన్క్యాప్సులేట్ చేయడానికి జస్ట్ డేటాని మనం హైడ్ చేయడానికి అనమాట రైట్ థ్యాంక్ యూ న్యూ కాన్సెప్ట్తో మళ్ళీ కలుద్దాం